நண்பர்களே இது சிவதன்ய ஸ்ரீ கல்வி இது ஒரு கல்விக்கான யூடியூப் சேனல் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூவில் இருக்கக்கூடிய எயித்து யூனிட்டில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சாப்டர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் ஏற்கனவே இது சம்மந்தமாக ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் இப்போ அதனோட தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்களுடைய தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிற நண்பர்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் இந்தியாவில் தொழில்கள் வளர இந்தியாவில் வந்து தொழில்கள் வளர்ச்சி அடைய முதல் உலக போர் உத்வேகம் அளித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த முதல் உலக போர் இந்தியாவில் தொழில்கள் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு ஒரு உத்வேகம் அளிக்கிறது அந்த போர்க்கால தேவைகளை நிறைவு செய்து வந்த இந்த தொழிற்சாலைகள் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்களை பணியில் அமர்த்தியிருந்தன அந்த போர்க்கால தேவையான போருக்கு தேவையான பொருட்கள் செய்கிறதுக்காக இந்த தொழிற்சாலைகள் என்ன பண்ணுறாங்க அதிக எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்களை பணியில் அமர்த்தியிருந்தன பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் போர் முடிவடைந்ததால் போர்க்கால தேவைகளும் குறைந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து போர் முடிவடையுது முதல் உலக போர் முடிவடையுது அப்போ அந்த போர்க்காலத்துக்கு தேவையான பொருட்களுடைய தேவை வந்து குறைந்தன எனவே அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டன அந்த போர் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ போருக்கு தேவையான பொருட்களும் நமக்கு இப்போ வந்து பயன் உருவாக்க தேவையில்லை அப்போ அந்த தொழிற்சாலை இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க குறைக்கிறாங்க வேலையை விட்டு நீக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இத்துடன் ஏற்பட்ட விலைவாசி ஏற்றமும் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் இதோடு சேர்த்து அந்த காலகட்டத்தில் விலைவாசி ஏற்றம் அதிகரிக்குது அதனால் ஒரு தொழிலாளர் இயக்கங்கள் தோன்றுவதற்கு இந்த ச இந்த காரணங்கள் எல்லாம் ஒரு உந்து சக்தியாக அமைந்தன இனி அணி திரட்டப்பட்ட தொழிலாளர்களின் பலத்தை உணர்ந்திருந்த தேசியவாதிகள் இப்போ இந்த தொழிலாளர்கள் எல்லாமே ஒரு அணி திரள ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை உணர்ந்த அந்த தேசியவாதிகள் தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவு நல்க தொடங்குறாங்க அந்த தேசியவாதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவு தர ஆரம்பிக்கிறாங்க சென்னை மாகாணத்தில் பிபி வாடியா சிங்காரவேலர் யார் பிபி வாடியா சிங்காரவேலர் திருவிகா திருவி கல்யாணசுந்தரம் போன்றவர்கள் தொழிலாளர் சங்கங்களை அமைப்பதில் முன்முயற்சி மேற்கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது நமக்கு எக்ஸாம் ஓரியன்டாக இதான் நமக்கு தேவை சரியா இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது போல் ரெண்டு தடவை நான் சொல்லுவேன் ப்ளஸ் அதோட நான் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பிக்கப் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவின் முதல் தொழிற்சங்கமான சென்னை தொழிலாளர் சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ இந்தியாவின் முதல் தொழிற்சங்கம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தொழிலாளர் சங்கம் மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் தான் இந்தியாவிலேயே உருவாக்கப்பட்ட முதல் தொழிற்சங்கம் அடுத்தது அகில இந்திய தொழிலாளர் சங்கத்தின் முதல் மாநாடு அகில இந்திய அளவிலான தொழிலாளர் சங்கத்தினுடைய முதல் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றில் பம்பாயில் நடைபெற்றது அப்போ முதல் தொழிற்சங்கம் எது சென்னை தொழிலாளர் சங்கம் மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அதுக்கடுத்தது முதல் அகில இந்திய தொழிற்சங்க மாநாடு எப்போ நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் முப்பத்தொன்று பாம்பே பல தீர்மானங்கள் குறித்து பிரதிநிதிகள் விவாதித்தனர் இந்த மாநாட்டில் நிறைய தீர்மானங்கள் குறித்து விவாதிக்கிறாங்க அதில் என்னென்ன தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனைகளில் காவல்துறை தலையிடுவதிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கணும் வேலை இல்லாதவர்களுக்கான ஒரு பதிவேடு ஒரு ரெஜிஸ்டர் பராமரிக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு பண்டங்களின் ஏற்றுமதி மீதான கட்டுப்பாடு உணவு பண்டங்களுடைய ஏற்றுமதி மீதான கட்டுப்பாடு விதி வயது என்ன பண்ணணும் விதிக்கணும் அடுத்து காயமடைந்தோருக்கு ஈட்டுத் தொகை மற்றும் உடல் நல காப்பீடு இப்போ காயமடைஞ்சிடாங்கன்னா லேபர்ஸ் யாராவது காயமடைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈட்டுத் தொகை மற்றும் உடல் நல காப்பீடு பாலிசி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் அந்த தீர்மானத்தில் அடங்கியிருந்த கோட்பாடுகள் அடுத்து இவைகளை தவிர தொழில் முதலாளிகளுக்கு இந்த தொழில் முதலாளிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கியிருந்தாங்க அந்த தொழில் முதலாளிகளுக்கு சட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டிருப்பது போல் தொழிலாளர்களுக்கும் அரசாங்கத்தில் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டுமென்று இந்த தொழிலாளர் தொழிலாளர் பிரதிநிதிகள் கேட்டுக்கிறாங்க தொழில் முதலாளிகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்குறீங்க இல்லையா அது மாதிரி தொழிலாளர்களுக்கும் நீங்கள் பிரதிநிதித்துவம் கொட
மாநில கல்லூரியில் பயின்று பட்டம் பெற்றவர் இளமை காலத்தில் பௌத்தத்தை பரிந்துரை செய்தார் இந்த மா சிங்கார வேலருகிறார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய இளமை காலத்தில் பௌத்த மதத்தை பரிந்துரை செய்கிறார் அவர் தமிழ் ஆங்கிலம் உருது ஹிந்தி ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு மற்றும் ரஷ்யன் என பல மொழிகள் அறிந்திருந்தார் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த மா சிங்கார வேலர் தமிழ் ஆங்கிலம் உருது ஹிந்தி ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு மற்றும் ரஷ்யன் என பல மொழிகள் அறிந்திருந்ததோடு கார்ல் மார்க்ஸ் சார்லஸ் டார்வின் ஹர்பர்ட் ஸ்பென்சர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகியோரின் கருத்துக்களை தமிழில் வடித்தவர் சரியா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கிறார் ரஷ்யன் ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்சு உருது ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி பழைய பழமையான நிறைய பல மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கிறாரு ப்ளஸ் அதோடு சேர்த்து கார்ல் மார்க்ஸுடைய புத்தகங்கள் சார்லஸ் டார்வினுடைய கோட்பாடுகள் ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சருடைய கோட்பாடுகள் அவருடைய புத்தகங்கள் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகியோரின் கருத்துக்களை தமிழில் வடித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மா சிங்கார வேலர் மா சிங்கார வேலர் தான் கார்ல் மார்க்ஸ் சார்லஸ் டார்வின் ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகியோரின் கருத்துக்களை தமிழில் வடித்தவர் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரொம்ப முக்கியமானது இது நமக்கு தேவையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் முதன் முதலாக மே தின விழாவை ஏற்பாடு செய்தவரும் இவரே அப்போ முதன் முதலாக மே தின விழாவை ஏற்பாடு செய்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மா சிங்கார வேலர் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி மூன்று அவர் இந்திய பொது உடைமை கட்சியின் ஆரம்ப கால அதாவது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஆரம்ப கால தலைவர்களில் ஒருவர் தொழிலாளி வர்க்கம் இருக்கில்லையா அந்த உழைப்பாளர் வர்க்கம் அந்த தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக தொழிலாளன் என்ற பத்திரிகை நடத்தினார் அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை தங்களுடைய கோட்பாடுகளை வந்து மக்களிடத்தில் கொண்டு போகிறதுக்கு நிறைய பத்திரிகைகள் பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா இப்போ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதழ்கள் பத்திரிகை பெரியார் வந்து குடியரசு ரிவோல்ட்டு இது மாதிரி வந்து பத்திரிகையில் வந்து பயன்படுத்தினார் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அந்த மா சிங்கார வேலை என்ன பண்ணுறாரு தொழிலாளர் வர்க்கத்தினுடைய பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு பத்திரிகையை வச்சு நடத்துகிறார் அந்த பத்திரிகைக்கு பேர் என்ன தான் முக்கியமானது மா சிங்கார வேலர் நடத்திய பத்திரிகையின் பெயர் தொழிலாளன் தொழிலாளன் என்ற பத்திரிகையை நடத்தியவர் யார் மா சிங்கார வேலர் இவர் பெரியாரோடும் சுயமரியாதை இயக்கத்தோடும் நெருக்கமாக இருந்தார் இந்த மா சிங்கால வேறு என்ன பண்ணுறாரு பெரியாரோடும் சுயமரியாதை இயக்கத்தோடும் பெரியாரும் சுயமரியாதை இயக்கம் ஒன்று தான் அந்த பெரியாரோடையும் சுயமரியாதை இயக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தலைவர்களோடையும் ரொம்ப நெருக்கத்தை கடைபிடித்தவர் யார் மா சிங்கார வேலர் அடுத்தது இந்திய விடுதலைக்கு முன்பு மொழி போராட்டம் இந்திய விடுதலைக்கு பின்பு மொழி போராட்டம் நடந்திருக்குது அதில் இந்திய விடுதலைக்கு விடுதலைக்கு முன்பு நடந்த மொழி போராட்டத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக மொழி என்பது அடையாளத்தின் வலிமையான குறியீடு மேலும் இது ஒரு சமூகத்தின் பண்பாடு உணர்வுகளுடன் இசைந்து நிற்பது தமிழ் மொழி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் தனது மேன்மையை மீட்டு பெற்றது அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதில் மறைமலை அடிகளின் தனித்தமிழ் இயக்கம் பெரியாரினுடைய மொழி சீர்திருத்தம் தமிழிசை இயக்கம் ஆகியவை தமிழுக்கு வலு சேர்த்தன திராவிட உணர்வுக்கு இட்டு சென்ற தமிழ் மறுமலர்ச்சி நவீன தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சியிலும் அதன் கலை வடிவங்களுடைய வளர்ச்சியிலும் பெரும் பங்களிப்பை செய்தது ஆகம கோவில்களில் செய்யப்படும் சடங்குகள் தமிழில் செய்யப்படுவதில்லை இசை நிகழ்ச்சிகளும் தமிழ் பாடல்கள் ஓரளவிலான இடத்தையே பெற்றிருந்தன அப்படின்னு ஒரு சூழல் இருக்குது ஆகம கோவில்களில் தமிழ் மொழியில் அங்கே என்ன பண்ணுறதில்ல அந்த இசை வந்து அங்கே ஒழிப்பதில்லை தமிழ் மொழியில் சடங்குகள் நிகழ்த்துவது இல்லை அதே மாதிரி இசை நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ் பாடல்கள் ஓரளவிலான இடத்த தான் பிடிச்சிருந்துச்சு மேக்ஸிமம் சமஸ்கிருதத்தில் தான் அங்கே வந்து அந்த சடங்குகள் அதே மாதிரி இசை நிகழ்ச்சிகள்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் தான் நடக்குது அதனால் ஆபுரகாம் பண்டிதர் தமிழ் இசை வரலாற்றை முதன் முறையாக கற்று ஆய்ந்து இவர் தான் முக்கியமான ஒரு ஆபுரகாம் பண்டிதர் என்ன பண்ணுறது தமிழ் இசை வரலாற்றை முறையாக கற்று ஆய்ந்து பழந்தமிழர் இசையை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய முயன்றார் அப்போ தமிழ் இசையை முறையாக கற்றறிந்து முதன் முறையாக கற்றறிந்து தமிழர் பழந்தமிழர் இசை முறையை மீட்டுருவாக்கம் செய்தவர் யார் யார் ஆபிரகாம் பண்டிதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் தஞ்சாவூர் சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தினார் ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் தஞ்சாவூரில் சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் யார் ஆபிரகாம் பண்டிதர் இதே ஆயிரத்தி சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் தஞ்சாவூர் சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் தஞ்சாவூர் வித்யா சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தியவர் ஆப்ரஹாம்
தமிழிசை இயக்கத்தின் கருவூலம் எது அது எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சங்கீத வித்யா மகாஜன சங்கம் இதுதான் தமிழிசை இயக்கத்தின் கருவூலம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தோற்றுவித்தவர் ஆப்ரஹாம் பண்டிதர் சரியா அடுத்து இசை நிகழ்வுகளில் தமிழில் பாடல்கள் பாடப்படுவதற்கு இவ்வியக்கம் முக்கியத்துவம் வழங்கியது தமிழ் இசையின் நிலை குறித்து விவாதிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் முதல் தமிழ் இசை மாநாடு நடைபெற்றது தமிழ் இசை மாநாடு முதல் தமிழ் இசை மாநாடு நடத்தப்பட்ட ஆண்டு எது முதல் தமிழ் இசை மாநாடு நடத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் முதல் தமிழ் இசை மாநாடு நடத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளில் இந்தி கட்டாய மொழியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது தமிழ் மொழிக்கும் பண்பாட்டிற்குமான அச்சுறுத்தலாகவே கருதப்பட்டது நிறைய காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க கட்டாய மொழியாக இந்தியை கொண்டு வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து தமிழ் மொழிக்கும் பண்பாட்டிற்குமான ஒரு அச்சுறுத்தலாகவே கருதப்பட்டது சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த ராஜாஜி இந்தி மொழியை பள்ளிகளில் கட்டாய பாடமாக அறிமுகம் செய்கிறார் இது சென்னை மாகாணத்தில் கடுமையான எதிர்ப்பை உருவாக்கியது தமிழுக்கு மேலாக இந்தியை அறிமுகம் செய்வது திராவிடர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை மறுப்பதாக அமையும் என பெரியார் அறு அறிவித்தார் இப்போ தமிழ் மொழிக்கு மேலாக இந்தியை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அப்போ திராவிடர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பறிக்கப்படும் அமையும் அதாவது மறுப்பதாக அமையும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு பெரியார் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரு இந்தி மொழி அறிமுகம் செய்யப்பட்டால் தமிழ் மொழி பாதிப்புக்குள்ளாகும் என மறைமலை அடிகள் சுட்டி காட்டினார் இந்தி மொழி இங்கே அறிமுகப்படுத்தினா தமிழ் மொழி அழியும் தமிழ் மொழி பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைமலை அடிகர் அவருடைய அவர் வந்து என்ன பண்ணுறது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் இந்தி எதிர்ப்பு இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் போராட்டத்தை பிராமணியத்திற்கும் தமிழின் மீதான சமஸ்கிருதத்தின் ஆதிக்கத்திற்கும் எதிரான கருத்தியல் போராகவே கருதுகிறாங்க சரியா அப்போ அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராளிகள் என்ன பண்ணுறாங்க பிராமணர்களுக்கும் சமஸ்கிருதத்தின் ஆதிக்கத்திற்கும் ஒரு எதிரான ஒரு கருத்தியல் போரை நடத்துகிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் பிராமணிய தத்துவத்தை பரப்புவதற்கும் அதன் மூலம் சாதி படிநிலைகளையும் பாலின சமத்துவமின்மையும் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பதற்குமான வாகனமாகவே சமஸ்கிருதம் என அவர்கள் கருதினர் போராட்டத்தின் போது பெருவாரியான மக்கள் கலந்து கொண்ட பொதுக்கூட்டங்களும் பேரணிகளும் உண்ணாவிரதங்களும் அந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறின பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இப்போராட்டங்களில் பங்கேற்றனர் சரியா இதான் வந்து இந்தி எதிர்ப்பு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நடைபெற்ற இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தும் பொழுதே சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிராகவும் இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராளிகள் என்ன பண்ணுறாங்க சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிராகவும் பிராமணியத்துக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பெண்கள் இயக்கங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் சென்னை மாகாணத்தில் பெண்களை வலிமையுள்ளவர்களாக மாற்றுதல் எனும் நோக்கத்துடன் பல பெண்ணிய இயக்கங்கள் நிறுவப்பட்டன அவைகளுள் தமிழ்நாட்டில் உருவான இந்திய பெண்கள் சங்கம் இந்திய பெண்கள் சங்கம் எங்கே உருவாகிச்சு விமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் உருவானது தமிழ்நாட்டில் தான் அடுத்து அகில இந்திய பெண்கள் மாநாடு ஆல் இண்டியா விமன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அதுவும் இங்கே தான் உருவாகிச்சு இந்திய பெண்கள் சங்கம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அன்னி பெர்சன்ட் இதான் முக்கியமான நடலன் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்திய பெண்கள் சங்கம் விமன்ஸ் இண்டியா அசோசியேஷன் விமன்ஸ் இண்டியா அசோசியேஷன் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அன்னி பெர்சன்ட் டோரதி ஜினராஜ தாசா மார்கரட் கசின்ஸ் ஆகியோரால் சென்னை அடையாறு பகுதியில் தொடங்கப்பட்டது அப்போ என்ன கேட்பாங்க இந்திய பெண்கள் சங்கம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்திய பெண்கள் சங்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அப்போ இந்திய பெண்கள் சங்கம் விமன்ஸ் இண்டியா அசோசியேஷன் யாரால் தொடங்கப்பட்டது யாரால் தொடங்கப்பட்டது அன்னி பெர்சன்ட் டோரதி ஜினராஜ தாசா யார் டோரதி ஜினராஜ தாசா மார்கரட் கசின்ஸ் ஆகியோர்களால் சென்னை அடையாறு பகுதியில் தொடங்கப்பட்டது இவ்வமைப்பு தனிநபர் சுகாதாரம் திருமண சட்டங்கள் வாக்குரிமை குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் பொது வாழ்வில் பெண்களின் பங்கு ஆகியவை குறித்து பல்வேறு மொழிகளில் துண்டு பிரசுரங்களையும் செய்தி மடல்களையும் வெளியிட்டன அதே சமயத்தில் இந்திய பெண்கள் சங்கம் பெண் கல்வி குறித்த பிரச்சனைகளை கையாள்வதற்காக அதே நேரத்தில் நிறைய வந்து பெண்களுடைய வாக்குரிமை பெண் குழந்தை வளர்ப்பு குழந்தை அதாவது திருமண சட்டங்கள் சுகாதாரம் இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்த இந்த இந்திய பெண்கள் சங்கம் பெண் கல்வி குறித்த பிரச்சனைகளை கையாள்வதற்காகவே என்ன பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அகில இந்திய பெண்கள் மாநாட்டை நிறுவியது இப்போ நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா இந்திய பெண்கள் சங்கம் அகில இந்திய பெண்கள் மாநாடு இந்திய பெண்கள் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தொடங்கப்பட்டது பெண் கல்வியை மேம்பாட்டு மேம்படுத்துறதுக்காகவே ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அகில இந்திய பெண்கள் மாநாட்டை நிறுவியது அகில இந்திய பெண்கள் மாநாடு நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இந்திய பெண்கள் சங்கம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்ட
என்ன பண்ணுறாங்க அரசு வந்து பெண்களின் மேம்பாட்டிற்காக நிறைய கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரை செய்தார்கள் பெண்களின் விடுதலை என்பது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும் பெரியாரின் தலைமையிலான சுயமரியாதை இயக்கத்தை சேர்ந்தோர் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பாலினம் குறித்த சமூகத்தின் உணர்வுகளை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்காக பணியாற்றினர் தங்களுடைய கருத்துக்களை பங்கிட்டு கொள்வதற்கான ஒரு இடத்தை பெண்களுக்கு இவ்வியக்கம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அதாவது இந்த பெரியாரினுடைய சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண்களின் முன்னேற்றம் சரியாக பாலின சமத்துவம் ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படின்றத பெரியாரினுடைய அந்த சுயமரியாதை இயக்கம் சமமாகவே எடு நடத்தியது இவ்வியக்கத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றிய பெண்கள் இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றக்கூடிய பெண்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதில் முத்துலட்சுமி அம்மையார் நாகம்மை கண்ணம்மா நீலாவதி சரியா அந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தில் இருந்த ஒரு தீவிரமாக பணியாற்றக்கூடிய பெண்கள் யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்துலட்சுமி அம்மையார் நாகம்மை அடுத்து கண்ணம்மா நீலாவதி மூவலூர் ராமாமிருதம் அம்மாள் ருக்மணி அம்மாள் அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள் நீலாம்பிகை இந்த அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள்லாம் நீதி கட்சி உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய உறுப்பினராக இருந்தவங்க அடுத்து நீலாம்பிகை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகாமி சிதம்பரனார் ஆகியோர் இவர்களில் அந்த தீவிரமாக செயல்பட்ட சுயமரியாதை இயக்கத்தை சேர்ந்த பெண்கள் இவங்கெல்லாம் கடவுளுக்கு இறைப்பணி செய்யும் சேவகர்களாக இளம் பெண்களை இந்து கோவில்களுக்கு அர்ப்பணிக்கும் வழக்கம் அதாவது தேவதாசி முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னது கடவுளுக்கு இறைப்பணி செய்யும் சேவகர்களாக இளம் பெண்களை இந்து கோவில்களுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சு அதுக்கு பேர் தேவதாசி முறை என்று பெயர் கடவுளுக்கு செய்யப்படும் சேவை எனும் நோக்கில் இது வந்து கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை என்ற நோக்கில் அமைந்திருந்தாலும் நாளடைவில் இந்த தேவதாசி முறையானது பெரும் ஒழுக்கு கேட்டிருக்கு பெண்களை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கும் இட்டு சென்றது தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்காக சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நடைபெற்ற இயக்கத்தில் அப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் கடவுளுக்கு சேவை செய்கிற நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த தேவதாசி முறையானது க நாளடைவில் அது என்ன பண்ணிச்சு ஒரு ஒழுக்கு கேட்டிருக்கும் பெண்களை வந்து தவறாக பயன்படுத்துவதற்கும் இந்த முறை வந்து இட்டு சென்றது இந்த தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்காக சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்கத்தை நடத்துகிறாங்க அந்த இயக்கத்தை யார் யார் நடத்துகிறாங்க முத்துலட்சுமி அம்மையார் முதலிடம் வகித்தார் அந்த தேவதாசி முறையை ஒழிக்கிறதுல முதலிடம் வகுத்தவங்க யார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் மதராஸ் தேவதாசி சட்டம் அதாவது அர்ப்பணிப்பை தடுத்தல் அப்படின்னு நடத்தலாம் மதராஸ் தேவதாசி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சட்டம் அரசால் இயற்றப்பட்டது அவங்க முன்னெடுத்து கொண்டு கொண்டு போன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மதராஸ் தேவதாசி சட்டம் அதை ஒழிக்கக்கூடிய சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு மதராஸ் தேவதாசி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடுத்தது இப்போ முத்துலட்சுமி அம்மையாரை பற்றி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சென்னை சட்டமன்றத்தில் முத்துலட்சுமி அம்மையார் சென்னை மாகாணத்தில் இந்து கோவில்களுக்கு பெண்கள் அர் அர்ப்பணிக்கப்படுவதை தடுப்பது எனும் மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தினார் எப்போ அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அந்த தேவதாசி முறைக்கு எதிராக ஒரு மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தினார் பின்னர் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டமாக மாறிய இம்மசோதா அதுக்கு பின்னாடி தான் என்ன பண்ணுது அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தான் மசோதா கொண்டு போய் தாக்கல் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அது தேவதாசி ஒழு ஒழிப்பு சட்டமாக மாறியது இம்மசோதா இந்து கோவில்கள் கோவில் வளாகங்களிலோ அல்லது வேறு வழிபாட்டு இடங்களிலோ பொட்டு கட்டும் சடங்கு நடத்துவதற்கு ச நடத்துவது சட்டத்திற்கு புறம்பானது என அறிவித்தது பொட்டு கட்டும் சடங்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிற என பேர் பொட்டு கட்டும் சடங்கு அதாவது தேவதாசிகள் திருமணம் செய்து அது போக தேவதாசிகள் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு சட்டப்பூர்வமான அனுமதியை வழங்கியது மேலும் தேவதாசிகளுக்கு தேவதாசி முறைக்கு உதவி செய்ய செய்கிற தூண்டுகிற உதவி செய்கிற தூண்டிவிடுகிற குற்றத்தை செய்வோருக்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை என ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது இம்மசோதா சட்டமாக மாறுவதற்கு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் காத்திருந்தது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் மசோதாவாக தாக்கல் பண்ணுறாங்க யார் முத்துலட்சுமி அம்மையார் சென்னை சட்டமன்றத்தில் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தான் அது என்ன பண்ணுது சட்டமாக மாறுது அந்த இதை யாராவது ஃபாலோ பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க ஐந்தாண்டுகள் சிறை தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினாங்க சட்டம் இயற்றப்பட்டது இதுதான் தமிழ்நாட்டில் சமூக முன்னேற்றம் சமூக மாற்றம் ஃபுல்லாக ஒரு அந்த லெசன் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே ஒரு மூணு நாலு வீடியோ இந்த தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றம் சம்மந்தமாக பார்ட் பார்ட்டாக போட்டிருக்கிறோம் இது அஞ்சாவது வீடியோ சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ மேலும